Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Dum aqui para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou tentar fazer um áudio mais alto, vou tentar até falar um pouco mais alto para ver se melhora. É, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisinha que eu vejo muita gente comentando aí no Tibia, comentando não, comentando no Tibia. É, eu vejo muita gente falando, pô Dum, por que que tu não vai caçar nesse tal canto lá, é muito bom, dá muito lucro. A XP também é boa e... Pô, o lucro é bizarro, cara. Eu, eu fiz esse teste, a princípio eu tentei caçar lá. E cheguei à seguinte conclusão, é, eu tô falando de carnívoro, tá? Só pra deixar bem claro, aquela hunt dos cachorrinhos lá em Port Hope. Por que que eu não caço lá? Quase cai. Basicamente, a hunt de carnívoros é uma hunt que tem alguns bichos, obviamente, são três andares a hunt. O que que acontece nessa cave? Cara, Frack Knight não é uma hunt boa, e eu já vou te dizer o porquê. Basicamente, tem os monstros de lá, eles dão reflect de dano físico. Então se você for um Knight, você chega lá, você... Porra, vou matar rápido. Pum! O Tito, é chora e grana. Pum! Tua vida cai. Basicamente foi o que aconteceu comigo, ali no primeiro andar. Nem todos os monstros dão reflect. Se eu não me engano, é... no site do Tibia que não diz que dá reflect. Aí os meninos da live falaram que no segundo andar pra baixo que piora. É o... um outro lá que dá reflect. Enfim. No primeiro andar eu tomei um couro absurdo. Eu fui lá, dei o Tito, dei o Shory Gram, minha vida, pum, pum, sei que no primeiro combo eu quase tomei HS. Então, assim, não recomendo essa hunt pra Knight. Porém, um único parênteses em relação a essa hunt. Quando que essa hunt se torna agradável? Se torna profitável pra Knight? É, você pode até pesquisar vídeos aí no YouTube, você vai ver a galera, não, pô, vamos caçar carnívoro e tal, vamos caçar, pessoal em live caçando carnívoro. Mas aí, chega um ponto, que também me comentaram na live, e eu cheguei e falei, pô, é porque tu não prestou atenção, cara. Olha a arma que ele tá usando. Ou ele tá caçando com uma Summer Blade, ou tá caçando com um Falcon Axe, ou tá caçando com uma Winter Blade. Independente do, do dano que você tá, esteja dizendo. É, o que, que eu tô querendo passar? Basicamente, eu, eu não lembro qual é a fraqueza deles, tá? Eu comentei só pelo fato de serem armas de dano elemental. Basicamente, eu tô te dizendo o quê? Só caça carnívoro se você tiver uma arma com dano elemental. Do contrário, você vai tomar um couro muito grande lá. Você vai tomar um couro absurdo. É... Por quê? Porque basicamente ele vai pegar a porcentagem do seu dano físico e vai converter em reflect e vai voltar diretamente para você. E você vai tomar um couro muito grande. Você pode ser level 1k, você vai dar mais dano, sua vida vai cair muito. Então só caça em carnívoro se vocês tiverem uma arma elemental. Ok? Porque vocês vão perceber que ela vai ter 10 de dano físico, 8 de dano físico. Se não me engano, o Falcon Axe é 11 de dano físico e 44 de, de energia. Então, a, a porcentagem física que vai voltar para você, pô, tranquilo. Tu consegue trabalhar dentro dessa margem ainda. Então, é isso, galera. É, queria passar essa dica para vocês. Não peguem um chá e... Ah, vou lá com essa carne, vou ganhar dinheiro para cacete. Não, cuidado. Vocês vão acabar morrendo. Se for level mais baixo ainda, possivelmente vai tomar um HS... Por isso que a predominância que nós temos naquela hunt é de MS Druid. Nenhum RP se safa. Tipo, é... cara, não é uma hunt boa para RP. Como é que RP vai dar dano mágico lá? Ele, Infelizmente, RP não tem uma, uma, uma flecha que vai dar um dano mágico. Então, pode ser um parênteses também. Tipo, ah, tipo, se for, ah, Bust Arrow, se funcionasse ainda, se não fosse dano físico fosse o dano de fogo ainda, maravilha para o RP, mas esse dano é considerado físico e volta para o RP como reflect. Então basicamente, cuidem, comprem uma arma elemental, aí vocês podem caçar carnívoro, meus amigos. Tranquilo? Valeu, meus queridos. Ah, uma coisa, fica aí um salve para a CIF, né? Para a CIP. Quem sabe mais para frente criar um imbuement de reflect proteção contra dano refletido, ia ser muito da hora, ia mudar muito o critério do jogo, porque pensa, ou você também, você pode imbuir reflect, e você pode imbuir defesa de reflect, cara, ia ser muito doido, ia agregar bastante coisa, por exemplo, o cara te joga uma SD, só que você tem uma, um imbuement que tem reflect, então parte desse dano pode voltar para o cara, e o cara tem uma proteção de reflect, esse dano pode ser é, reduzido, ou ele pode refletir o refletido, se rodar o Ingumit. Isso acontece muito lá no Mu quando eu jogava. É, bom, a princípio que eu queria falar, falar sobre o Carnival. É, fiquem com Deus aí, uma boa semana a todos. É, um beijinho do Dunks. Não esqueçam de. Opa, para outro lado. Não esqueçam de seguir lá na Twitch. Live diariamente. 
durante essa semana agora, a gente está dia 26, durante essa semana e a próxima semana, é, vai ter o Double XP, então eu vou estar tá tentando fazer o máximo de lives possível, vou estar tá tentando pegar uma meta absurda de level lá. Então é isso, não esquece também que a, o canal tem uma parceria aqui com ExitLag, link aqui na descrição, você pode estar tá usando o meu cupom DUNS com 15% de desconto. Valeu, fiquem com Deus, até a próxima, beijinho do DUNS. Fui!